Так, ладно. Вернусь к обратно очень быстренько. А, в начале, в общем-то. В одно место. И там восполни, в общем, воспользуюсь к одним паролем, которыми есть. Быстренько, быстренько. Так, не сюда. Так, куда в общем-то мы? по сюда вот. Типа указ был шкаф, который. Может был да, вот он как раз 112. Последним еще пока у раз пароль был. В общем, шкаф 112, пароль 538. Вводим его. Отлично. Берем плазму, патрон с бодровика, как раз вот. Сейчас пригодится в дальнейшем. Так, теперь защитимся обратно. В ту комнату. Так, не сюда. Я вообще не сюда пошел. Вот как раз вот у нас барбил, лаборатория, охрана. в других местах там в общем то ничего нету все пусто куда уж не попасть так то так то вот там как раз в общем то я понял что нужно сделать чтобы попасть вот туда да? у нас там как раз разочек лежит так будем ка вот так сделаем берем второй Там, не знаю, контейнер, как называется, кри крио контейнер, что-то тут в нем видимо хранилось в этом контейнере. -то. Так, сейчас хранить по другому лучше. Отлично. Так, мы как раз вот эти контейнеры передвигаться вот сюда беремся. Дверь не открывается так-то. Полностью не брать сейчас не по ней получится, но там проход есть тогда. Вот так вот. Залезаем на контейнер. Давай-ка. Все туда запрыгнем как раз вот. Таким образом. Слабо у нас еще у нас не скидывает. Так. Готовимся. Ох, все. Теперь точно все получилось. Берем плазму, потом рызак какой-то был. А, ракеты там как раз патроны были отлично. какие-то звуки непонятные так патрончики берем на птичку ладно возьмем пригодится так берем автомат привет Блин. отлично оба готова Начальник охраны АО М. Абрамс. Вот как раз мы его нашли. И вот как раз бы его лежит. Так, да, по-моему, если не ошибаюсь, код доступа, по-моему, по по 901. Я как раз давно, в общем-то, было сообщение, это, в общем, КПК находили его. А, Кубик Си Альфа, по-моему, какой там сектор был, второй или третий. А, то комнате, где, в общем-то, нам... То, в общем, той комнате, которую нам открыл один человек, которому там освободили, в общем, с одной комнаты. Другой комнаты. Так, да, по-моему, так. Погоди, почему 9 нуля? Почему здесь нету? Нуля? Непонятно. Так, послушай, может еще вообще нету? Так, Абрамс, ты где у нас? Вот он. А, так. Майкл Абрамс, начальник охраны комплекса Дельта. Рапорт 3072. 15 ноября 2145 года. Я только что пришел из оружейного отдела, где мне выдали одну из этих новых BFG-9000. Да, они не шутили по поводу того, насколько новый прототип легче предыдущих. Этот ствол уже можно носить с собой. Следующее. В последние недели многие патрули не докладывают по установленной форме. Не уверен, что форма доклада настолько изменилась. Я лично прослежу, чтобы их направили на переподготовку. Там им объяснят, что к чему. Поступило сообщение о проблемах с безопасностью в комплексе Альфа. 
Я пытался до них дозвониться, но мне никто не ответил. Я выслал туда отряд для проверки. А теперь и с ними не могу установить связь. Похоже, придется идти туда самому. Черт, ненавижу комплекс Альфа. Сборище надутых кретин. Я отправляюсь туда прямо сейчас. Закончу рапорт, когда вернусь. Да, и еще. Я пока оставлю БФГ в своем кабинете. Пожалуйста, сообщите в службу информационной безопасности, чтобы код моей двери сменили на 901. Просто во избежание. Конец записи. На 901? А почему код доступа-то? Там нуля что-то нету. Где здесь ноль еще? А, 01-то. Странно. Не понял. Немножко странновато. Почему? Хм. Да, отлично просто. Человек как рано был Амбрамс, но нуля здесь нету. Как там? Не понял. О, 931. На, на угад, в общем-то. О, аптечку брать пока не будем. Да, ну, не, не нужна вообще. О, BFG 9000. Круто. Фу, да, вот это настоящая пушка. Ну что ж, берем. Ох ты, 4 снаряда. Держи курок для зарядки. Спасибо. Да уж. БФДЖ получили. Теперь нам ничего не страшно. Так. Серия отчетов. Сто шестнадцать шкафчик. Код замка девять семь два. Где он? Один один шесть девять семь два. Надо запомнить вот. Один один шесть девять семь два. А это помпал одно и то же что ли, да? А вот он. Девять семь два. Нормально. Система подачи галлона отключена. Отлично. Так. Угу. Нормально все. Но уже БФДЖ у нас, помните, 4 снаряда всего лишь. Так, вижу. Хотя можно... Э, в общем, не... Так, где у нас? Да, теперь надо будет жить... А, хотя у Сокуша снаряда тымится. Ну, заживем, думаю. Столько патронов у нас имеется уже. Так, кабинет открыть. Так, а что у нас такое? Это, наверное, как раз, видимо, снаряды как раз к этой пушки, а новые. Все. Дверь сектор 2 открыта. Отлично, теперь можем попасть э, в эти кабинеты. Да, БВД у нас есть. Но БВД, конечно, поменять, наверное, против боссов лучше или кому-нибудь более врагов, более тяжелых. Более опасных. О, позомет. Пора дом позомет тратить. Так, биолаборатория, ну там, по-моему, все мы открыли, да? Ох! Вот сволочи. Все-таки. Где 
где? Какой-то зомби шагает, шагает еще. Привет. Отлично. А, понятно. Почему они все шагают? Так, а пока Фил Биллисон какой-то магазин патрон еще к этому. пока его давай где еще нормально все брони нас нету ну сейчас туда как раз туда, туда попадем наконец-то там уж возьмем как раз то что нам нужно так, сейчас пока-то фил. К этому зовут-то. БЛД четверо нас есть. Так, добровольцы. Фил Вильсон. Фельдшер лаборатории Дельта. 20 октября 2145 года. Сегодня я наблюдал третье испытание телепортатора. Третье за три недели, что я провел здесь. Добровольцев набирать становится все сложнее и сложнее. И нетрудно понять почему. Они возвращаются в опя, как безумные о демонах, о морях крови, огонь, серо, все такое. Сначала я не обращал на это особенного внимания. Просто занимался своим делом. Но последним был Роберт Клейтон. Я встретил его в первый день своего пребывания здесь. Чтобы сломать такого крепкого мужика... А теперь он сидит в изоляторе с мягкими стенками, обколотый тромпоэлизаторами и пускает слюни. Драпать отсюда надо, вот что. Так, все, запись закончилась. Мы выше 9000, пускай это поток энергии смешанной мощности, а возможно нестабильности при работе на полной мощности. Да, BFG. Вот как раз BFG. 8, 8 снарядов всего. Так. Откуда еще он вылез, интересно? Ее просто. Вообще плазму мне пора тратить. Птичка. Отлично. Здоровье с Навири. Привет. Да и сука здесь амбарит этих. Хотя. Можно дробовик на них тратить, то моя заборит уже, посмотрит, вообще пока не нужен. А, вот плазменный индуктор нашли. Так, о, отлично. 114 шкаф, только мне, конечно, по-моему, даже пароль нету, ему ни КПК, ничего такого. И пароль, по-моему, не находил. Ну что, плохо. Ладно. Гранаты пополним. Поставить на патроны. Что за звук? Чуть не показался. Так, теперь, наверное, можно вернуться. Что за звук вообще, правда? Ну, привет. Отлично. 
Так, какой-то аслифт. А, вот как раз где мы находимся-то. Может вернуться вниз получится? Так, управление Миссии спускаемся вниз. Так, отлично. Мы опустились вниз. Ну что, сильно, мне кажется, территорию мы уже по максимуму зачистили, что уже никого не будет. Ух ты! Да, отлично. Хотя можно было дровиком их угасить, но а, можно по гранат потратить только. Что-то же меркает смерть на свет. Мне не очень нравится это. Ну вот и он. Даже двое. О, скатина. Их даже двое сразу было. Пора, думаю, уже. Так, сколько мне. Ох, сколько патронов у меня уже. Нормально все идет более менее Так, ну если не. Так, нам по-моему сюда. Так мы нашли тот индуктор, по который нам нужно было искать. Да, включить питание телепорта теперь. Это все осталось, в общем-то, включить это питание. Мы сможем телепортироваться, наверное. Куда-то нужно нам. Еще другие капатроны, да вызывайся, откуда это берутся. Так, помню, все это мы нашли. Отлично. Теперь телепорт заработает. У нас очень мало времени. Ты должен телепортироваться через камеру. Угу. Это единственный путь. По-другому отсюда не выбраться. Зайди в камеру и запусти машину. Остальное мое дело. Я останусь здесь. Удачи. Но пока ты не ушел, вот возьми. Это моя дневниковая запись об экспериментах. Э -э, тут все есть. Все объяснения. Чтобы такое больше никогда не повторилось. Все послушаем, посмотрим это видео. А, сразу что да. Эксперименты по телепортации, ну что посмотрим. Меня зовут Йен Маккорн. Я научный сотрудник марсианского филиала UAC. Я работаю, то есть работал, под руководством доктора Малькина Петругера. Помогал ему ставить ну, различные эксперименты. Хотя весь последний год мы занимались только телепортацией. Не знаю, смогу ли выбраться отсюда живым, поэтому я записываю этот видеодиск, чтобы люди знали, что тут случилось, и не дали этому ужасу повториться. Сначала эксперименты по телепортации были невероятно увлекательны. Мы создавали новую науку, нас пьянили новые горизонты, мы чувствовали, что производим переворот в жизни человечества. Я гордился тем, что участвую в таком потрясающем проекте. Гордился тем, что работаю бок о бок с гением. Еще во время самых первых экспериментов мы заметили, что телепортация происходит не мгновенно, а с некоторой задержкой. Причем время этой задержки варьируется. Телепортация происходит следующим образом. Объекты разбираются до квантового уровня, переносятся и вновь собираются в точке выхода. Каждый этап этого процесса должен был осуществляться мгновенно. Но мы так и не поняли, откуда берется задержка. Мы отправили через телепорт робота с видеокамерой и были потрясены. Робот успел отснять несколько кадров, и с них прямо в камеру смотрело несколько пар глаз. Мы обнаружили новую форму жизни. Петругер немедленно отправил запрос на присылку добровольцев, желательно из числа солдат охраны. Он хотел поймать этих существ живыми. Я сделал много ошибок в своей жизни. Но есть один поступок, которого я буду стыдиться до конца дней. Нам нужно было получить разрешение медиков на отправку людей через телепорт. И я подделал несколько отчетов, чтобы показать, что мы якобы ставили эксперименты на живых тканях. Тогда я пошел на подлог без озрения совести. Но через несколько дней, когда мы пропустили через портал третьего испытуемого, он отгрызал собственные пальцы. Судя по всему, он сошел с ума. Мы стали отправлять людей группами. Примерно раз в два дня. Вернувшись, люди рассказывали чудовищные вещи и показывали страшные фотографии. И в конце концов мы поняли, что открыли путь не просто в иное измерение. Мы открыли портал в преисподнюю и пытались захватить для анализа чертей. А потом доктор Петругер сам отправился через портал. Не знаю, чем он думал. Этот эксперимент не планировался. Он просто включил портал и ушел. Мы не смогли его остановить. 
он вернулся другим. Он выглядел так же, говорил так же, но не знаю, что-то что было не так. В конце концов он сделал немыслимое. Взял душеку, артефакт, который носил в руинах, и унес его за портал. Стабилизаторы портала отказали, и на базе разверся настоящий ад. Какие же мы дураки. Нам надо было уничтожить порталы, как только мы поняли, что там на той стороне. О, Господи, прости меня, что же я натворил? Кто-нибудь, не дайте этому повториться. Прости. Ген Маккормик, конец записи. Ну да, вот такой вот сюжет. Ну что ж, справим ту ошибку-то. Хотя, в общем, он не, не, как бы не он так виноват, а Битругер все это натворил-то. И у него, конечно, никто не смог остановить этого Битругера. Ладно, идем. Пора телепортоваться. Предлагается, в общем-то, видимо, при телепортации человека на какие-то молекулы, что там. Потом снова собирается. Ну, понятно. Всего доброго. Ничего сложного. Если, конечно, то он не помешать не будет. Не будет. Все очень мертвы там валяются-то. Мне кажется, сейчас я думаю, перемещаться вот туда, наверное, в ту сторону. Ой, не нравится мне это. Ай. Система <с готова. Телепортация Отлично. Комплекс Дельта, сектор 2, но зимой мы попадаем в другой район этого сектора. Да, по-моему, как раз от локации. Смотрел, кипеть эта локация разделяется на две части, сектор 2А и сектор 2Б. То есть, наверное, таким же мы попадаем в сектор 2Б. Северная часть это, наверное, часть этого сектора. Ну что ж, посмотрим, что у нас там, в той локации. Хотя, думаю, пора заканчивать уже. Отлично. Мы сели портанулись. Спасибо. А, добро пожаловать ну, в северной части сектора 2. А, хорошего, в общем-то, типа, удачи в этой депортации. Так, еще у меня оружие вдруг почему-то убралось, да. Вперед. Все, можно, думать здесь ползан мед пока. Так, это у нас подразделение БПО исследования открыто закрыто. Так, у тебя аптечка. Ч ⁇ дерево? Ох ты! Привет! И пока. Молодец. Это броня. Блин, я кашет. Не буду брать броню. Слишком опасно. Ну там, как раз мы были. Там была дверь закрыта. Так, они хотя бы. На всех случай. Ух! Так, карта доступа какая-то. Прощай, дружок. Так, ну карта доступа, наверное, надо открыть доступ а, к некоторым дверям. Нам берем-то. Пока что берем капозамет наш. Какого? Вот искать это. Ну, Но... так аптечка у нас здесь есть, патроны есть, установить все, думаю, нормально все будет. Идем дальше. Ну да, вот карта как раз нужна в этом месте. Так кто-то ходит что ли? У нас не команда. Привет. Давай, умри, да. Давай, качество. 
О, крафт, что надо против них применять -то. Вот крафт оружие нужно применять против этих, в общем-то, сранцев. Против них можно, думаю, уже давай применять. Ибо пулемет против них тоже эффективен. Как я понял. Что открывается? Склад 02 открыт. А, вот склад, понятно. О, привет. Переключаемся пока на позамет. Под ракета отлично. Очень полезно. Что мы там ракетницы уже Потому что я там уже подумал очень много, это ракетница. О, 37. Все, заживем, думаю. Можно же не бояться ничего. Настолько патроны, что... А, целое войско демонов отобьем. И спасем весь мир. И спасем весь мир, в общем-то, от, от таких. Спокойно. Ой, блин. Готов. Привет. Все, пистолет уже не нужен мне. Меня хватает, в общем-то, так, без пистолета. Спокойно. Что-то, конечно, это не так меня рассчитал. Как можно стрелять-то? Ну ладно, нормально. О, ящик есть. Сейчас я пока дом потом, наверное, какие-нибудь... Пароль имеется к этому ящику. 103. Так, посмотрим сейчас. Быстренько. Не заканчиваем, думаю. Так, Фрэнсис Эриксон. А у записи нету. А, вот, как раз, да. 103. Заменить код ОСП на 259. Запомним. Да. Во. Патроны есть, печки есть. Идем дальше. Скажи, ни хрена не видно здесь. Так, главный вход. Привет. О, еще лист. Ох. Хотя переключиться на другое оружие. На позамет, а не на этот не автомат, не примет, не тратить не хочу пока. Привет. Черт, давай влезай. О. Здесь уже полно команды здесь. Хватает спокойно. Не сходи спокойно. Не волнуйся. Ни о чем. И я просто. Где этот говнюк-то? Это даст до говнюка завались в первую очередь. Так, где этот говнюк-то? Где он? А, он куда испарился-то? Странно. Но вот с ним забраться, я конечно, понял, что это за монстр такой был. Это красота, красота тот как монстр, который э, создает бесконечное количество врагов. Я просто нужно в первую очередь уничтожать. Помню, как называется. Но куда то делся вот. Куда он делся-то? А, привет. Где ты, Марита? Ну давай, вылезай, что ли? 
Может я привлечет внимание? Блин, ну куда ты делся-то? Где там прячется? Ага. О! 